ఏసయ్య వంశావళిలో ఉన్న ఐదుగురు స్త్రీలు నీ జీవితం ఎంతటి పాపపంకిలమైనా నీవు ఎంతటి నిరుపేదమైనా ఈ ప్రపంచం నిన్ను ఎంతగా వేధించినా నీవు ఒక్కసారి ఏసయ్య వైపు చూడగలిగితే ఆయన కృప నిన్ను విడువదు అని తెలిపే ఐదు అద్భుతమైన మహిళా సాదృశ్యాలను దేవుడే మనకు తన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూయిస్తున్నాడు అందులోనూ మామూలు సాక్ష్యాలుగా కాదు సాక్షాత్తు తన వంశావళిలోనే ఆ స్త్రీలకు చోటిచ్చాడు నేడు క్రైస్తవ సమాజమంతా ఏదో ఒక సందర్భంలో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకునేలా సుస్థిర స్థానమిచ్చాడు ఇప్పుడు మనం ఆ ఐదుగురు స్త్రీలను గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నూతన నిబంధనలోని మొదటి పుస్తకం మత్తయ్య సువార్త మత్తయ్య సువార్త మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలోనే ఏసయ్య వంశావళిని గురించి గ్రంథకర్త మనకు వివరించాడు ఐదుగురు ఆడవారిని కూడా ఆ వంశావళిలో చేర్చాడు వారు ఐదుగురు తామారు రాహాబు రూతు బత్సభ ఇంకా కన్య అయిన మరియ ఏసయ్య వంశావళిని గురించి లూకా సువార్తలో కూడా వివరించిన ఈ ఐదుగురు స్త్రీల పేర్లు మాత్రం మనకు మత్తయ్య సువార్తలో మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఆనాటి సాంప్రదాయం ప్రకారం వంశావళి వ్రాసే క్రమంలో ఆ వంశంలోని పురుషుల పేర్లను మాత్రమే వారి వంశావళిలో చేర్చుతారు లోకా సువార్తికుడు వ్రాసిన వంశావళిలో కేవలం పురుషుల పేర్లే ఉండడం దీనికి ఉదాహరణ కానీ మత్తయ్య సువార్తలో మాత్రం ఈ ఐదుగురు స్త్రీల పేర్లు వ్రాయబడ్డాయి అలా రాయించడంలోని దేవుని చిత్తాన్ని గురించి బైబుల్ పండితులు వారి వారి అభిప్రాయాలు వేరువేరుగా చెబుతారు కానీ వారి అందరి ఉద్దేశం మాత్రం ఒక్కటే దేవుడు తన బిడ్డలు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా చూస్తూ వదిలేయుడు వారిని ఆదరిస్తాడు హక్కును చేర్చుకుంటాడు అలాంటి వారి నుండే గొప్ప కార్యాలు మొదలవుతాయి అని ఈ ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికే ఆ స్త్రీల పేర్లు మత్తయ్య సువార్తలో వ్రాయించి ఉంటాడు అని అంటారు ఇది ఖచ్చితంగా అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే ఆ ఐదుగురు స్త్రీలలో ఒక్క కన్య అయిన మరియ మాత్రమే మొదటి నుండి దేవుని ఎరిగి ఆయనకు విధేయురాలుగా ఉంది నిష్కల్మషుడు ప్రేమామయి అయిన ఏసయ్య వంశావళిలో చోటును సంపాదించుకునేంత చరిత్ర కానీ ప్రవర్తన కానీ కుటుంబ నేపథ్యం కానీ మిగిలిన నలుగురిలో ఏ ఒక్కరికి లేవు వారిలో వ్యభిచారి ఉన్నారు మోసకారి ఉన్నారు దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన వారు ఉన్నారు కానీ ఇన్ని చెడ్డ గుణాలు ఉన్నా వారిలో ఉన్న ఒకే ఒక్క మంచి గుణం దేవుని వైపు చూడడం ఆయన చిత్తానికి లోబడటమే వారిని ఆ స్థాయిలో నిలబెట్టింది ఇప్పుడు మనం ఆ ఐదుగురు స్త్రీలను గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం మొదటగా తామారు గురించి తెలుసుకుందాం యూద తన మొదటి కొడుకు అయిన ఏరునకు తామారుని ఇచ్చి వివాహం చేస్తాడు కొంతకాలానికి అతడు చనిపోయినందున రెండవ కుమారుడైన ఓనానుతో వివాహం జరిపిస్తాడు అతడు చనిపోతాడు అప్పుడు యూద తామారుతో చిన్నవాడైన షేలాకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను అతను పెద్దయ్యే వరకు ఆమెను తన తండ్రి ఇంట ఉండమని చెప్పి పంపిస్తాడు తామారును వివాహమైన యూద యుద్ధ కుమారులు చనిపోయినందువల్ల మూడవ వానికిచ్చి వివాహం జరిపించడం యూదాకు ఇష్టం ఉండదు ఈ విషయం గ్రహించిన తామారు తాను బిడ్డలను కనడం కోసం తన సొంత మామ అయిన యూదాను వంచించి అతని ద్వారా ఇద్దరు కవల పిల్లలకు జన్మనిస్తుంది విషయం తెలుసుకున్న యూద మొదట కోపగించిన మూడవ కుమారుడికిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అని నేను తనకు ఇచ్చిన మాట తప్పినందువల్లే తామారు ఇలా చేసిందని తెలుసుకుని నాకంటే తామారు నీతిమంతురాలని భావిస్తాడు మరొకరు రాహాబు రాహాబు ఒక వేస్య ఈమె మొదట్లో ఎరుకో పట్టణంలో వేసిగా జీవించేది యహోషువ ఎరుకో పట్టణానికి వేగులను పంపినప్పుడు ఈ రాహాబు వారి ప్రాణాలకు ముప్పు రాకుండా తన ఇంట్లో వారికి ఆశ్రయం ఇచ్చి కాపాడుతుంది అంతేకాక యహోవ దేవుడు ఇస్రాయేల్ జనాంగానికి చేసిన పలు మేలులను కొనియాడుతుంది ఎర్ర సముద్రాన్ని చీల్చి ఆరిన నేలను వారికి దారిగా చేసి రక్షించిన వైనాన్ని అమోరీలను యూదా జనాంగం దేవుని దయతో ఏ విధంగా గెలిచారో చెప్పి యహోవాయే దేవుడని ఆయన తోడుగా ఉన్న మీ ఎదుట ఎవరూ నిలవలేరని యహోవా దేవుని కీర్తించింది తాను వేగులకు చేసిన సహాయానికి బదులుగా ఎరుకో పట్టణాన్ని యూదా జనాంగం ఆక్రమించుకున్న వేళ తనను తన కుటుంబాన్ని రక్షింపమని ఆ వేగులను కోరి తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకుంది దేవుని దయ రాహాబుపై ఉన్నందువల్లే ఆమె దేవుని వంశావళిలో చోటును దక్కించుకుంది దేవునికి గొప్ప విశ్వాసపాత్రునిగా జీవించిన బోయజుకు జన్మనిచ్చింది ఇక మూడవ స్త్రీ 
రూతు ఈవిడ మనందరికీ సుపరిచితురాలే మోయాబిరాలైన రూతును నయోమి తన కుమారునికిచ్చి వివాహం చేసుకుంటుంది నయోమి తన భర్త ఇద్దరు కుమారులు కోడాళ్లతో కలిసి మోయాబు దేశంలో కాపురం ఉంటున్నప్పుడు నయోమి భర్త కుమారులిద్దరూ మరణిస్తారు ఇక తాను తన యోధా దేశానికి తిరిగి వెళ్ళిపోతానని కాబట్టి తన కోడళ్ళిద్దరినీ వారు తండ్రుల ఇళ్లకు వెళ్ళి వివాహాలు చేసుకోమని చెబుతుంది ఒక కోడలు తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళిపోగా రూతు మాత్రం నీవు ఉన్న చోటనే నేను ఉంటాను నీవు మరణించిన చోటనే నేను మరణిస్తాను అని అత్తతో కలిసి మోయాబు దేశం నుండి బెతలహేమ వస్తుంది అక్కడ నయోమి భర్తకు దగ్గర బంధువైన బోయజు పొలంలో పరిగి వేరుకొని అత్త కోడళ్ళు జీవించేవారు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి బోయజు రూతును వివాహం చేసుకుంటాడు వీరికి ఓబేదు జన్మిస్తాడు ఈ ఓబేదు ఎవరో కాదు దావీదు మహారాజుకు స్వయాన తాత నాలుగవ స్త్రీ బత్సభ ఈమెను మత్తయ్య సువార్తికుడు తన సువార్తలో ఊర్యా భార్య అని సంబోధించాడు ఊర్యా దావీదు మహారాజుకు విశ్వాసపాత్రుడైన సైనికుడు ఊర్యా భార్య అయిన బత్సభ బహు సౌందర్యవంతురాలు ఆమె అందానికి చలించిన దావీదు బత్సభను తన రాజమందిరానికి పిలిపించుకుని ఆమెతో శయనిస్తాడు తన వలన బత్సభ గర్భవతి అయిందని తెలుసుకున్న దావీదు కుయుక్తితో ఊర్యాను యుద్ధంలో అమ్మోనీల చేతిలో చంపిస్తాడు ఆ తర్వాత బత్సభాను తన భార్యగా చేసుకుంటాడు దేవుడు నాతాన్ ప్రవక్త ద్వారా దావీదును హెచ్చరించి నీవు చేసిన పాపానికి ప్రాయచిత్వం అనుభవించక తప్పదని నీ ఇంటి వారి మూలంగానే నీకు అపాయం పుట్టిస్తానని దండిస్తాడు ఆ తరువాత బత్సభా దావీదుకు పుట్టిన మొదటి బిడ్డ చనిపోతాడు దావీదు పశ్చాత్తాపంతో దేవుని ప్రార్థిస్తాడు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి వారికి మరో బిడ్డ జన్మిస్తాడు అతడే గొప్ప జ్ఞాని అయిన సులోమోను ఇక చివరిగా కన్యా అయిన మరియ గురించి తెలుసుకుందాం ముందు తెలిపిన నలుగురు స్త్రీల కంటే పూర్తి వ్యత్యాసం కలిగిన స్త్రీ ఈ మరియ బాల్యం నుండే దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగి విశ్వాసంతో జీవించింది ఈ ప్రపంచం తన గురించి ఏమనుకుంటుందో అని కానీ పెళ్లి కాకుండానే తల్లిగా మారాల్సి వస్తున్నందుకు ఈ సమాజం తనను ఎంతగా వెలివేస్తుందో అని కానీ ఇకపై తాను ఎన్ని అవమానాలు భరించాలో అని కానీ ఏమాత్రం ఆలోచించక దేవుని నిర్ణయానికి కట్టుబడింది సర్వలోకానికి అధిపతి అయిన దేవాది దేవుడు తన గర్భాన జన్మించబోతున్నందుకు దేవుని ఎంతగానో కీర్తించింది పద్నాలుగేళ్ల చిన్ని ప్రాయంలోని ఎన్నో ప్రయాసలను ఓర్చుకుంది మరెన్నో కష్టాలను మౌనంగా భరించింది తన భర్త అయిన యేసుపు సహకారంతో నిండు గర్భిణి అయిన మరియ నజరేతి నుండి బెతలహేముకు అక్కడ జన్మించిన తన గారాల బిడ్డ ఏసయ్యను కాపాడుకోవడం కోసం బాధలను భరిస్తూ ఏసేపు మరియలు ఈజిప్టు దేశానికి పారిపోయి బిడ్డను బ్రతికించుకుంటారు ఇక అంతటితో మరియ కష్టాలు తీరిపోయాయి అనుకోవడానికి లేకుండా ముప్పై మూడేళ్ల తన బిడ్డ ఈ సృష్టి అంతటినీ పాలించే తన గారాల తండ్రి ఏ పాపం ఎరుగక రక్తం ధారలై కారుతూ కలవరి కొండలో సిలువంబ్రానుపై వేలాడుతుంటే గుండెలు అవిసేలా రోధించింది ఏసయ్య పునరుత్నడై ఆరోహణుడయ్యాక ఆయన శిష్యులతో కలిసి తన బిడ్డ చూపిన దారులు నన్ను నడిచి లోకానికి ఏసయ్య సువార్తను అందించడంలో తన వంతు పాత్రను చక్కగా పోషించి ఈ లోకానికి ఆదర్శప్రాయమైంది వీరు ఏసయ్య వంశావళిలో చోటు దక్కించుకొని ధన్యురాళ్లైన స్త్రీలు యోగ్యత లేనివారు పేదవారు వేస్య వృత్తి చేసినవారు ఏ గుర్తింపు లేనివారు అనాథలు కూడా వీరిలో ఉన్నారు అయినా వారి అతి సామాన్యమైన జీవన విధానం పెద్దల ఎడల దేవుని ఎడల వారు చూపిన విధేయత వలన దేవుడు వారిని ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు వీరిని తన వంశావళిలో చేర్చుకోవడమే కాక పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా కూడా మనం నిత్యం జ్ఞాపకం చేసుకునేంతటి గొప్ప స్థానాన్ని ఈ ఐదుగురు స్త్రీలకు దయచేశాడు మనము మన కుటుంబం పట్ల మన తోటి వారి పట్ల సఖ్యత కలిగి జీవిస్తున్నామా అలా జీవించగలిగితే దేవుడు తప్పక నిన్ను ఆదరిస్తాడు ప్రస్తుతం నీ పరిస్థితి ఏమిటి ఆలోచించు ఏ ఎన్నిక లేకపోయినా నీవు బాధపడవలసిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు నీ గతం ఎంతటి పాపకోపం అయినా నీవు దానిని వదిలి బయటకు రాగలిగితే ఏసయ్య నిన్ను హత్తుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని గుర్తుంచుకో ఆపై ఏసయ్యే నీకు తగిన మార్గం చూయించి చేయి పట్టి నడిపించి అత్యుత్తమమైన గమ్యానికి నిన్ను చేరుస్తాడు పది మందికి నిన్ను ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతాడు ఆయన బిడ్డగా నీకు పరలోక వారసత్వాన్ని బహుమతిగా అందిస్తాడు ఆమెన్ మర్చిపోకుండా మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా అప్డేట్ వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలను సూచనలను ఎప్పటికప్పుడు కామెంట్ బాక్స్లో వ్రాసి మమ్మల్ని దేవుని స్వార్థ పరిచర్యలో మరింతగా ప్రోత్సహించగలరని ఆశపడుతున్నాం 
మా కొరకు ప్రార్థించండి థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ లాడ్ అమేన్ వేదనకరమైన పరిస్థితులను భరించలేక ఎదిరించి నిలబడే శక్తి చాలక నిస్సహాయులుగా నిలిచి దేవుడైనా ఈ పరిస్థితుల నుండి నన్ను కాపాడకపోతాడా అని ఆశగా ఎదురు చూస్తూ ఉండిపోతాము అలాంటి నిస్సహాయ స్థితిలో నీ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఒంటరిగా బదిలివేయుడు నీ ఉన్న స్థితిని నీ కన్నీటిని ఆయన చూస్తాడు 